नमस्ते वेलकम टू ब्रेक फिश प्रति रोजुलागे इरोज कुड़ मी कोसम रेंडु यमी एंड टेस्टी रस्पीस तो मी मुंदु कोच्चे सनु सो फर्स्ट आयते माना ब्रेक फिश ओनी स्टार्ट चेसे दामु माना फर्स्ट सेग्मेंट अल्पाहारन तो मरी अल्पाहारन लो इरोजु ओके चकटी मिल्क शेक चदवान कोण्ठा नो नॉर्मली मिल्क शेक अनगाने कोणवंदी डिफरे� Vanilla and coffee. So, these two flavors are made with the vanilla coffee milkshake. I will follow the process and follow the process. Now, let's go to the first segment of Alpaharan. I will prepare the vanilla coffee shake with the vanilla coffee shake. So, I will add the vanilla powder. This is a protein powder. So, normally, if you use a vanilla shake, it is a milkshake, orals, cold coffee, but basically it's a shake, milkshake, so it is a protein shake. It is a protein shake. It is a protein shake, but it is a workout. So basically, if you do a workout, you can do a half hour gym, you can do a protein shake, you can do a half hour gym, you can do a half hour gym. Minimum one hour or one and a half hour heavy workouts chaster kada so muscle build up avadam kosam valu ekku ga protein content tenaali. So a protein content manakku normally chicken lono, paneer lono or else mutton of course tena kordu or fish lono, wheat badal ga vali enda ne morning morning koda protein tenda nikki egg to paattu shake ane idu koda chala important. So vala kosam koncham different ga prepare chas nana. So protein ga unta undi kada kontha mandi enda ne chocolate protein shake tis kundar only chocolate maathra me a flavor osan di. प्रति रोज़ सो अलग बोर करना पड़े इन ढंटे तो इलाज़ डिफरेंट का प्रिपेयर जस कोचू कॉफ़ी एसेंस अने दोन तुन्दी एंड इनफैक्ट कॉफ़ी कोड़ा मन को बूस्ट अप इस तुन्दी सो फर्स्ट नेनो स्टावन जस पेट इस कोनी कॉफ़ी जस डिकाशन प्रिपेयर जस कोन है नो एंड कोनी वाट ओके मीनवाइल इधर उन्हें पालू एंड वेनिला प्रोटीन शेक सो विटामिन नी मिक्सर लो ब्लेंचेस कॉली फर्स्ट ऐसे वेनिला प्रोटीन पाउडर नी मिक्सर लो वेस कुंटा ना एंड इन दूरो पाल पोस को कॉफी कोड़ा रेडी है पहने सो ये कॉफी डिकॉशन ने इन दूरो वेस को आता है वाता फाइनल का चॉकलेट आइसक्रीम थी इसको ना नो सो ये चॉकलेट आइसक्रीम में इन दोनों वेस्ट को डिसाइड करो एंड इन दोनों फ्लेवर को सों कौन तो मध्य की डिफरेंट अंडे कॉम्बिनेशन फ्लेवर्स अंडे दी चाला बार नच्च तो नी इप्परु वोकटे फ्लेवर लगा कुन डामी रेंट अंडे कौन चों चेक पड़ी दालचीन चेक पड़ी उन्नतन करा सो दालचीन चेक पड़ी कोड आच्छेस कोच्चू आदि कोड मंचे स्ट्रॉंग और मार स्ट्रॉंग फ्लेवर इस तंदी सो इधर इन अंडे चेक पड़ी मानो को वेनिला एंड कॉफी एंड चॉकलेट ऐसे सो वीट कॉम्बिनेशन लो बाउंड उन्नता � ओके सारी 500 ग्राम्स और केजीज केजीज लो कौन-कौन करा सो ओकरोजु ओनली वेनिला तो वेलंडी ओकरोजु वेनिला एंड बनाना कॉम्बिनेशन लो वेलंडी ओकरोजु वेनिला चॉकलेट कॉम्बिनेशन सो अलग प्रतिरोजु कॉम्बिनेशंस माचर एंड कोण्डी प्रोटीन शेक कोड़ा चाला इंटरेस्टिंग आउट उन्हें एंड मंची टेस्ट कोड़ा इस तंदी सो डिफरेंट कॉम्बिनेशन अनेक दी चाला चाला बेस्ट का कोड़ा उन्हें सो ये प्रेन चाल अंटे दिनी ब्लेंड चेसी पकान पेटेस्ट था ना सो टू मिनट्स तो 
మనకు బేసికలీ ఇందులో అన్ని లిక్విడ్సే వేసాం కదా కాఫీ డికాషన్ కానివ్వండి అండ్ పాలు ఐస్ క్రీమ్ కూడా మనకి ఏంటంటే ఉండలు కట్టదు కానీ నార్మలీ వెనీలా ప్రోటీన్ పౌడర్ వేసాం కదా సో కింద అడుగున ఉండడం వల్ల కొంచెం ఉండలు కట్టే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అందుకనే నేను టూ మినిట్స్ బ్లెండ్ చేయాలి అని చెప్పేసాను బట్ ఈజీగా నాకు బ్లెండ్ అయిపోయింది సో చక్కగా కానీ ఎక్కువ కూల్నెస్ అయితే లేదు ఎందుకంటే డెకరేషన్ వేసాం కాబట్టి కొంచెం వామ్గా ఉంది బట్ కూల్ కూల్గా తాగితేనే టేస్ట్ అనేది అండ్ చాలా చాలా హెల్దీగా కూడా ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు హెల్త్ పరంగా అంటే ఇంకా తెలిసిందే ప్రోటీన్ అనేది మనకు వెయిట్ లాస్కి కానివ్వండి వెయిట్ గెయిన్కి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ వెయిట్ లాస్ అంటే ఓన్లీ ప్రోటీన్ తీసుకోవాలి కాబ్స్ తీసుకోకూడదు వెయిట్ గెయిన్ అంటే ప్రోటీన్స్ ప్లస్ కాబ్స్ అండ్ అడిషనల్గా ఏదైనా ఫ్యాట్ కంటెంట్ కనుక తీసుకుంటే మనకు వెయిట్ గెయిన్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో అకార్డింగ్లీ మీరు ప్లాన్ చేసుకొని చక్కగా ప్రోటీన్ షేక్ అనేది డైలీ ప్లాన్ చేయండి డిఫరెంట్ కాంబినేషన్లో ప్లాన్ చేస్తే సూపర్గా ఉంటుంది సరే నేనైతే ఇది గ్లాస్లో పోసేసుకొని ఫ్రీజర్లో పెట్టేస్తాను హార్డ్లీ ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత కూల్ కూల్ అయిపోతుంది కదా నేను మీకోసం ఒక చక్కటి ప్రోటీన్ షేక్ ప్రిపేర్ చేస్తాను కదా అదే వెనీలా అండ్ కాఫీ షేక్ సో నార్మలీ ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఫినిష్ అయింది జస్ట్ ఫ్రీజర్లో పెట్టేశాను అండ్ స్పెషలీ నేను మీకు ఇంకో విషయం చెప్పాలి నేను ఇందులో చాక్లెట్ ఐస్ క్రీమ్ వేశాను కదా చాక్లెట్ బదులుగా ఇందులో మీకు ఏదన్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డార్క్ చాక్లెట్ కానివ్వండి చాకో చిప్స్ కానివ్వండి అల్స్ మనకేంటంటే స్ట్రాబెరీ ఆర్ వెనీలా సో ఈ మీకు నచ్చిన ఐస్ క్రీమ్స్ అనేది మీరు చక్కగా ప్రిఫర్ చేయొచ్చు అండ్ ఇంకో విషయం నార్మలీ ప్రోటీన్ షేక్స్ అంటే ఓన్లీ ప్రోటీన్ పౌడర్ లేదా ఐస్ క్రీమ్ లేదా మిల్క్ వీటితోనే కాదు మీరు ఇన్ఫిన్ కేస్ లో షుగర్ కంటెంట్ ఉన్న ఫ్రూట్స్ కూడా కట్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకుంటే ఇంకా బెటర్ చాలా చాలా బెటర్గా ఉంటుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనకేంటంటే డైలీ ఏదన్నా మంచి ఫ్రూట్ అనేది మనం తినాలి సో అలాంటప్పుడు మిల్క్ షేక్లో యాడ్ చేస్తున్నాం లేదా ప్రోటీన్ షేక్లో యాడ్ చేస్తాం సో ఇలా కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు సమ్టైమ్స్ మీరు ప్రోటీన్ షేక్లో మీరు ఏంటంటే డెసర్ట్స్ చేయడానికి కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అలా డిఫరెంట్గా మీరు యూజ్ చేస్తూ ఉంటే అలా కాంబినేషన్ మారుతూ ఉంటుంది ప్రతిసారి టేస్ట్ కూడా మారుతూ ఉంటుంది దాన్ని బట్టి మనకు ఇంట్రెస్ట్ కూడా పెరుగుతుంది ఆహా ఓకే వెనీలా తీసుకుంటే పర్లేదు రోజు షేకే కాదు సో అప్పుడప్పుడు కొంచెం డిఫరెంట్గా ఏదైనా వెరైటీ రెసిపీస్ కూడా చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి ఓకే ఫైవ్ మినిట్స్ అయితే అయిపోయింది కదా మరి ఫ్రీజర్ నుంచి షేక్ తీసుకొచ్చేస్తాను Finally, vanilla and coffee shake ready. So, high protein values are now. One good shake is ready every day. It will improve health for a lot of work. And the muscle is also going to build up. It will be a good strongness. I will tell you about the taste of the day, but I will tell you about the taste of the day. వెనీలా కాఫీ షేక్కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మీకోసం మరోసారి వెనీలా కాఫీ షేక్కి కావాల్సిన పదార్థాలు పాలు ఒక కప్పు ప్రోటీన్ పౌడర్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు చాక్లెట్ ఐస్ క్రీమ్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కాఫీ పొడి ఒక టీ స్పూన్ వెనీలా కాఫీ షేక్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా ప్యాన్ పెట్టి అందులో కాఫీ పొడి నీళ్లు పోసి డికాషన్ పెట్టుకోవాలి తర్వాత మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో వెనీలా ప్రోటీన్ పౌడర్ పాలు కాఫీ డికాషన్ చాక్లెట్ ఐస్ క్రీమ్ వేసి మిక్సీ పట్టి సర్వింగ్ గ్లాస్ లో తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే వెనీలా కాఫీ షేక్ రెడీ వెనీలా కాఫీ షేక్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం చూసారు కదా మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను టేస్ట్ చెప్తాను చాలా బాగుంది మీకు ఇంకా టేస్టీగా ఉండాలి అనుకుంటే చిన్నపిల్లలు ఇంటికి వస్తారు కదా సో వాళ్ళకి చక్కగా పై నుంచి ఐస్ క్రీమ్ అంటే నార్మల్లీ బ్లెండ్ చేసే టైంలో కూడా ఐస్ క్రీమ్ వేసుకోవాలి అండ్ పై నుంచి జస్ట్ ఒక స్కూప్ ఆఫ్ ఐస్ క్రీమ్ వేసేస్తే సూపర్గా ఉంటుంది ఇంకా డెకరేషన్ కోసం ఏమైనా ఫ్రూట్స్ లేదంటే డ్రై ఫ్రూట్స్ అలా పై నుంచి జస్ట్ స్ప్రింకిల్ చేసినా కూడా అల్టిమేట్గా ఉంటుంది అంటే లుక్ పరంగా అండ్ టేస్ట్ పరంగా కూడా సూపర్గా ఉంది అండ్ ఇందులో బేసికలీ ఏ మిల్క్ షేక్ తాగినా కూడా మనకు ఎక్కువగా స్వీట్ అనేది ఉండదు నార్మల్ మీడియం స్వీట్నెస్ అనేది మనం మెయింటైన్ చేస్తాము ఈ మిల్క్ షేక్ కూడా అలాగే ఉంది చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది మరి డెఫినెట్లీ ట్రై చేయండి మరి ఇంట్లో ఎవరింట్లో అయితే కొంచెం ప్రోటీన్ షేక్స్ ప్రోటీన్ పౌడర్స్ ఎలా అయితే డిఫరెంట్గా ఉంటాయి డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ సో అలా మిక్స్డ్ కాంబినేషన్స్ అనేది కూడా చక్కగా ట్రై చేయండి ఇదే విధంగా కాస్త కొంచెం డిఫరెన్స్ అనేది కూడా మెయింటైన్ చేయొచ్చు ఓకే మరి మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ అల్పాహారాన్ని సక్సెస్ఫుల్లీ ఫినిష్ చేశాం కదా ఇప్పుడు మనం వెళ్దాం మన సెకండ్ సెగ్మెంట్ అమృత ఆహారం అమృత ఆహారంలో నేను మీకోసం రోల్ చేయబోతున్నాను సో ఇప్పటి వరకు రోల్ అనగానే అందరికీ ఫేవరెట్
మన సెకండ్ సెగ్మెంట్ అమృతాహారం లో ఈ రోజు నేను మీకోసం ఖర్జూర్ మసాలా రోల్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను కదా సో మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలతో నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను ప్రాసెస్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే రోల్కి మనం రోటీ యూస్ చేస్తాం కదా సో దాన్ని ఫస్ట్ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నాను అండ్ రెడీమేడ్లు కూడా మనకు దొరుకుతుంది సో దీన్ని ఫ్రై చేస్తాను టూ సైడ్స్ కొంచెం ఆయిల్ వేసి కాల్చిపెట్టేస్తాను లేదంటే అప్పటికప్పుడు ఇంట్లోనే చపాతి ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం కదా చపాతి ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి కాకపోతే మనం నార్మల్లీ చపాతీని కొంచెం మందంగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం కానీ రోల్కి మాత్రం మనం ఎక్కువగా మందంగా ఉండకుండా చాలా చాలా పతలాగా ఉండాలి చాలా సన్నగా ఉంటాయి అప్పుడు రోల్స్ అనేది ఈజీగా వస్తుంది రోటీ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఇది సైడ్లో పెట్టేస్తాను అదే ప్యాన్లో ఇంకొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి లోపల మసాలా స్టఫ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కోసం ఇందులో ఫస్ట్ కొంచెం జీరా అందులోనే కొన్ని అల్ల ముక్కలు నెక్స్ట్ ఇందులో పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకోవాలి అండ్ ఇందులో వెజిటేబుల్స్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను సో కంప్లీట్ ఒక వెజిటేరియన్ డిష్ నార్మల్లీ కొంతమంది ఎగ్జిటేరియన్స్ కూడా ఉంటే పన్నీర్ రోల్ ఏం చేస్తారంటే ఎగ్ వేసుకుంటారు లేదంటే ఓన్లీ ఇంకా ఎగ్ రోల్ అంటే మనకి ఎక్కువగా డబల్ ఎగ్స్ అలా యూస్ చేస్తాం కదా బట్ ఇందులో మాత్రం రోల్లో అసలు ఎక్కువ కూడా వేయట్లేదు కాబట్టి చక్కగా వెజిటేరియన్స్కి ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది అండ్ రోల్ కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్యాప్సికమ్ వేసుకోవాలి అండ్ ఇందులోనే క్యాబేజ్ ముక్కలు తర్వాత క్యారెట్ ముక్కలు నెక్స్ట్ బటాన్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఒకేసారి జస్ట్ రోస్ట్ అవ్వాలి సో వెజిటబుల్స్ అన్నీ కూడా మనం ఎక్కువగా వాడుతున్నాం కాబట్టి మనకు ఒకే డిష్లో మల్టిపుల్ వెజిటబుల్స్ మల్టిపుల్ కూడా కాదు ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ డిఫరెంట్ వెజిటబుల్స్ అలాగే ఆలు కూడా యూజ్ చేస్తున్నాను ఫైవ్ వెజిటబుల్స్ అనేది మనం ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నాం అంటే చాలా హెల్దీగా ఉంటుంది స్పెషల్ మనకి ఏంటంటే స్నాక్ ఐటమ్ అనుకుంటారు రోల్స్ని కానీ మీరు సింపుల్గా పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్తూ ఉంటారు కదా సో ఆ టైంలో చక్కగా ఇంట్లోనే రోల్ ప్రిపేర్ చేసి వాళ్ళకు లంచ్ బాక్స్లో ప్రిపేర్ చేసి అల్యూమినియం ఫాయిల్ కట్టేసి ఇచ్చినా కూడా బాగుంటుంది సపరేట్ సపరేట్గా రోటీ అండ్ కర్రీ సపరేట్గా ప్రిపేర్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి అని చెప్పేసి కొంచెం హెడ్ ఏక్ అనిపిస్తుంది కదా సో అలాంటప్పుడు ఇలా రోల్లో ప్రిపేర్ చేసుకొని పెట్టుకోండి సో ఇలా కూడా ఏంటంటే టైం సేవ్ అవుతుంది అండ్ తినేటప్పుడు మనకు సింపుల్గా రోల్ లాగా మనం తినేస్తూ ఉంటాం సపరేట్ సపరేట్గా 
టూ టూ బాక్సెస్ క్యారీ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు నెక్స్ట్ ఇందులో టొమాటో ముక్కలు యాడ్ చేసుకోవాలి ఇది కొంచెం రోస్ట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు ఆలు వేసుకోవాలి కొంచెం ఉప్పు నార్మల్గా క్యాప్సికం కానీ క్యాబేజ్ అండ్ క్యారెట్ బటర్ ఇవన్నీ కూడా మనకు హాఫ్ బాయిల్డ్ ఉన్నా కూడా తినగలం ఎందుకంటే స్పెషల్ ఇందులో ఏమైనా మసాలాస్ యాడ్ చేసుకున్నా ఒక డిష్లో ప్రిపేర్ చేసుకుంటే చక్కగా తినగలం లేదు అనుకుంటే జస్ట్ ఇలా మొత్తం కంప్లీట్గా బాయిల్ చేసుకొని వేసుకోవచ్చు లేదంటే ఇలా కొంచెం రాగా కూడా తినచ్చు నెక్స్ట్ ఇందులో ఆలుగడ్డ వేసుకోవాలి సో ఆలుగడ్డని ఆల్రెడీ ఉడికించి పెట్టుకున్న ఆలుగడ్డని మ్యాష్ చేసుకున్నాను ఇది ఎందుకు వేసుకున్నానో కూడా చెప్తాను సో మనకు ఏంటంటే చికెన్ రోల్స్ కానివ్వండి ఆర్ ఎల్స్ ఎగ్ రోల్స్ కానివ్వండి వాటిని కొంచెం డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది మొత్తం స్టిక్కీగా ఉంటుంది రోల్స్ అనేది విడిపోదు కానీ ఇక్కడ మనకు వెజిటబుల్స్ అన్నీ కూడా విడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కదా సో దానికోసం ఒక బైండింగ్ ఏజెంట్గా అండ్ మంచి కాబ్జ్ ఉన్న కంటెంట్ వెజిటబుల్స్ ఆలు అందుకని ఆలు వేసుకున్నాను ఇందులోనే ఖర్జూర్ కూడా యాడ్ చేసేసుకోవాలి ఖర్జూర్ని డ్రై ఖర్జూర్ని ముందే వన్ డే ముందే నానబెట్టేసుకొని చిన్న చిన్న పీసెస్లో కట్ చేసుకుని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి ఇది ఇలాగే లో ఫ్లేమ్లో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ జస్ట్ లైట్గా ఫ్రై అయితే సరిపోతుంది రోల్లోకి స్టఫ్ రెడీ అయిపోతుంది ఈరోజు నేను మీకోసం ఖర్జూరం మసాలా రోల్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను కదా సో మసాలా రోల్కి కావాల్సిన స్టఫ్ని అంటే మసాలా స్టఫ్ని రెడీ చేసి పెట్టేసుకున్నాను సో ప్రాపర్గా ఆలు అండ్ మిగిలిన కూరగాయలు అన్నీ కూడా చక్కగా ఫ్రై అయ్యాయి ఇందులో ఇప్పుడు మసాలా యాడ్ చేసుకోవాలి కొంచెం గరం మసాలా వేసుకుంటున్నాను ఫైనల్గా పైనుంచి కొత్తిమీర వేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా రోల్ అందులో స్టఫ్ చేస్తున్నాను ఫైనలీ ఖర్జూరం మసాలా రోల్ రెడీ మరి ఖర్జూరం మసాలా రోల్ టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను టేస్ట్ చెప్తాను బట్ దానికన్నా ముందు వీటికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మీకోసం మరోసారి ఖర్జూరం మసాలా రోల్స్కి కావాల్సిన పదార్థాలు చపాతి ఒకటి ఖర్జూరం ఒక కప్పు క్యాబేజ్ అరకప్పు క్యారెట్ పావు కప్పు పచ్చి బటానీలు ఒక కప్పు ఆలు ఒక కప్పు క్యాప్సికం ముక్కలు అరకప్పు టొమాటో ముక్కలు ఒక కప్పు అల్లం ఒక టీ స్పూన్ పచ్చిమిర్చి నాలుగు కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు జీరా ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు రుచికి సరిపడా గరం మసాలా అర టీ స్పూన్ ఖర్జూరం మసాలా రోల్స్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా పాన్ పై 
చపాతీని నూనె వేసి కాల్చుకోవాలి అదే పాన్ లో నూనె వేసి అందులో జీలకర్ర అల్లం ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి వేగిన తర్వాత క్యాప్సికం ముక్కలు క్యాబేజీ క్యారెట్ ముక్కలు బటానీ వేసి కలిపి వేగిన తర్వాత టొమాటో ముక్కలు తగినంత ఉప్పు ఉడికించిన ఆలు డ్రై ఖర్జూరం ముక్కలు వేసి కలుపుకుని తర్వాత గరం మసాలా కొత్తిమీర కూడా వేసి కలుపుకుని చపాతీలో స్టఫ్ చేసి రోల్ లో చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఖర్జూరం మసాలా రోల్ రెడీ ఖర్జూర్ మసాలా రోల్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం చూసారు కదా మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను టేస్ట్ చెప్తాను నార్మల్ ఇంట్లో మనం మిక్స్డ్ వెజిటబుల్ కర్రీ చేస్తుంటాం కదా సేమ్ ఇప్పుడు ఏవైతే వెజిటబుల్స్ యాడ్ చేసానో అవన్నీ కూరగాయలు వేసుకుని చేసుకుంటాం జస్ట్ కాలీఫ్లవర్ కూడా వేస్తాం కానీ ఇందులో కాలీఫ్లవర్ వేయలేదు టేస్ట్ మాత్రం అలాగే ఉంది మనం రోటీ అండ్ కర్రీస్తో తింటే ఎలా ఉంటుందో సో బెస్ట్ వే అని చెప్పచ్చు మీరు ఏంటంటే రెండు డిఫరెంట్ బాక్సెస్లో ప్యాక్ చేయడం బదులుగా ఇలా ప్రిపేర్ చేసి రోల్లో ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది అండ్ దీని టేస్ట్ ఇంకా చాలా చాలా బాగుండాలి అనుకుంటే సో మొత్తం అంతా కూడా స్టఫ్ వేసేసాం కదా పై నుంచి కొంచెం కెచప్ అలా వేసుకుంటే ఇంకా సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది స్పెషల్ కెచప్ వేస్తే చిన్నపిల్లలు ఇష్టపడి తింటారు సో ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇలా చూసారు కదా చక్కటి రెసిపీ చాలా ఫాస్ట్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ రోల్ అది కూడా మనకు నాన్ వెజ్ రోల్స్ ఎన్నన్నా దొరుకుతాయి కానీ వెజ్ రోల్ మనం ఇంట్లోని ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఇంకా టేస్టీ అండ్ హెల్దీగా కూడా ఉంటుంది సో వ్యూర్స్ చూసారు కదా ఇది వాటి మన బ్రేక్ఫాస్ట్ షో మరి ఇవాళ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో చేసిన రెండు రెసిపీస్ కూడా చాలా చాలా బాగున్నాయి హెల్దీగా ఉన్నాయి అలాగే మన హెల్త్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కూడా అటు ప్రోటీన్స్ కాబ్స్ అన్నీ కూడా ఫుల్ అయ్యేలా మనకు చక్కగా రెసిపీస్ ఇలా ట్రై చేస్తే బాగుంటుంది సో వ్యూర్స్ ఇది వాటి మన బ్రేక్ఫాస్ట్ షో తిరిగి రేపటి బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో మరో రెండు ఎంఈ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్తో మళ్ళీ కలుస్తాను అంటే లెన్ స్టేట్ యూన్ టూ ఈటీ ఫెబ్రిచ్ ఛానల్ స్టే హెల్దీ కీప్ స్మైలింగ్ బాయ్